பாதிப்பு ஊரடங்கால் ஆட்டோ ஓட்டு தடை காரணமாக உணவின்றி தவிக்கின்ற விதவை கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அரசின் உத்தரவை அடுத்து இன்று முதல் ஆட்டோக்களை இயக்க துவங்கியுள்ளார்கள் ஐம்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு கோவை கரும்புக்கடை பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பெண்கள் இன்று முதல் ஆட்டோ ஓட்டு துவங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு நாட்களாக ஊரடங்கால் எங்கள் குடும்பம் உணவின்றி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நாட்களை கடத்தினோம் இப்பொழுது அரசு ஆட்டோக்களை இயக்க அனுமதி அளித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஆனால் ஒருவரை மட்டுமே ஆட்டோவில் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உத்தரவு எங்களுக்கு மேலும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒருவர் மட்டுமே ஆட்டோவில் பயணிக்க வருவதில்லை எனவே அரசு உத்தரவு இருந்தும் மீண்டும் வேலையில்லாமல் உணவிற்கு சிரமப்படும் நிலையே நீடிக்கின்றது எனவே அரசு இரண்டு பயணிகளை ஏற்றி சவாரி செய்ய அனுமதி அளித்து உத்தரவு பிறப்பித்தால்தான் எங்களை போன்ற ஆட்டோ ஓட்டி குடும்பத்தை காப்பாற்றும் பெண்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என தெரிவித்தார்கள் மேலும் இவர்களின் நிலைமையை உணர்ந்த ஒரு ரூபாயில் ஓர் உயிர் நண்பர்கள் மற்றும் வலை சிறகுகள் நண்பர்கள் இணைந்து பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய கிட் வழங்கி வாழ்த்துக்கள் கூறி சவாரியை துவக்கி வைத்தார்கள் ஐம்பத்தி நாலு நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஆட்டோ வந்து இயக்கிறதுக்கு விட்டுருக்காங்க நம்ம அரசாங்கம் இப்போ என்னன்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஒரு ஒருத்தரை மட்டும் வண்டியில் ஏற்றிட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஐம்பத்தி நாலு நாள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வந்து முடங்கி இருந்தோங்க முடங்கி இருந்தப்போ பசி என்ன சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் இருந்தோம் இப்போ வெளியே வந்துமே ஒருத்தரை மட்டும் ஏற்றிட்டு போங்கன்னா மேற்கொண்டு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குதுங்க ஒருத்தருக்கொசரம் ஆட்டோவில் கண்டிப்பாக யாரும் வரமாட்டாங்க இப்போ ஒரு அம்மா பொண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த இந்த மாதிரி யாராவது வந்தாங்கன்னா ஒருத்தரை மட்டும் தான் ஏற்றுவோம்னா அது யாரும் வரமாட்டாங்க கவர்மெண்ட்டெல்லாம் நாங்கள் இப்போ முன்ன என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ரெண்டு பேர்த்தை ஏற்றுற மாதிரி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல என்னால் என்ன எப்படி தாக்கம் ஆட்டணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ மூணு வேலை சாப்பிட்றது அப்படின்னாக்கா இப்போ ரெண்டு வேலை இப்போ இந்த நாங்கள் பதினெட்டாம் தேதி நாங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தோங்க மனு கொடுத்துருந்தோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் இப்போ இருபத்தி மூணாம் தேதி இன்றைக்கி வண்டி இயக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஏதோ நாங்கள் வண்டி இயக்கலாம் அப்படிங்கிற நேரத்தில் பார்த்தா ஒருத்தர் மட்டும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இது எப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறையா வந்து கடைகள்லாம் இல்லை மால் இல்லை காலேஜ் இல்லை ஸ்கூலுக்கு இல்லை எதுவும் இல்லை இதுக்கெல்லாம் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ பொதுமக்களை வச்சு நாங்கள் ஏ வண்டியில் இயக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டங்க அதுலேயும் ஒரு ஆள் இயக்கிறதுங்கிறது நீ ரொம்பவுமே கஷ்டங்க வணக்கங்க என் பேர் சதுர்ச்சி அம்மாங்க நீங்கள் இந்த ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கு உதவி செஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க இந்த அறுபது நாளாக நாங்கள் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டுருக்கோங்கிறத நீங்கள் யார் வந்து எங்ககிட்ட கேட்கலை நாங்கள் கேட்ட உடனேயே எங்களுக்கு தளர்வை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்குற எல்லா உபகரணங்களையும் நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் மாஸ்க் வச்சுருக்குறோம் கிருமி நாசினி வச்சுருக்குறோம் இன்னி இடைவெளி விட்டு உட்கார்றதுக்கு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் அதையும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னி எங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா நீங்கள் எங்களுக்கு உழைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஆள் போனால் அப்புறம் பத்தாது அதில் வந்து ரெண்டு ஆள் ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் அம்மா வந்து குழந்தைய தனியாக விட மாட்டாங்க எப்படியாவது குழந் குழந்த கூட அம்மாவும் வரணும் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு பேர் போகிறதுக்கு மூணு பேர் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்கள் எந்த ஒரு அமைப்பையும் போய் கேட்காம எந்த ஒரு கட்சி தலைவர்களையும் நாங்கள் போய் பார்க்காம அரசாங்கத்தை மாத்திரமே நான் நாங்கள் நம்பி இதுவரைக்கும் நாங்கள் இருந்திருக்கோம் இனிமேலும் நாங்கள் இருப்போம் நீங்கள் சொல்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் நாங்கள் தலை வணங்குகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி மக்கள் மேலே இது உயிர் மேலே வந்து ஒரு பயம் இருக்குதோ அக்கறை இருக்குதோ அதே போல தான் எங்களுக்கும் எங்களை நம்பி வர வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நாங்களும் வந்து அவங்க உயிர் மேலே எங்களுக்கு அக்கறை இருக்குது தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு இந்த ஒரு உதவி செய்யுங்க காலையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் ஒரு சவாரி கூட எங்கள் சகோதரிகள் எடுக்கலை இது எப்படி போகும்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு பேர் ஒருத்தர் வந்தால் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இன்னொரு ஆட்டோவுக்கு காசு தரணும் இல்லையா முதல் இருக்கிற மாதிரியே இப்போவும் வாங்குவாங்கிறது தெரியாது அதனால் அவங்க யோசிக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு எங்களுக்காகட்டும் சகோதரர்களுக்காகட்டும் கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்குது கொஞ்சம் குடும்பத்தோடு போகிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்கள் யார்ட்டையும் கேட்கல எங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கிட்ட மாத்திரம் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் சரிங்களா நீங்க தான் சொல்லியிருக்கீங்க எதுவா இருந்தாலும் எங்க கிட்ட கேளுன்னு இருக்கீங்க நாங்க உங்க கிட்ட கேட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு உத
இந்த நீங்கள் சொன்ன எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் கிருமி நாசினி கொடுத்துருக்குறோம் மாஸ்க் கொடுக்குறோம் வரவங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்ய சொல்கிறீங்களோ அதையும் நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உணவு அளிக்க வேண்டாம் உழைப்பை மாத்திரமே எங்களுக்கு கொடுங்க ஓட்ட விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா ஆனா ஒரு கஸ்டமர் வச்சு ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வந்தாங்கன்னா எப்படி உட்கார வைக்கிறது சொல்லுங்க அதனால ரெண்டு பேர் அலோட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நன்றி நான் ஓட்ட விட்டதுக்கு ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதான் பிக்அப் தான் அவ்வளவு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இருக்கோண்ணா ஆமாண்ணா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஏத்தினோம்னா வண்டி போய் சீஸ் பண்ணிருவாங்களே அதனால ஏத்த மாட்டோம் அதனாலேயே வாடகை போகவே செய்யும்